ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോംവർക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാലാമത്തെ അധ്യായമായ എലോങ് വിത്ത് മോഷൻ അഥവാ ചലനത്തിനൊപ്പം ഈ ഒരു അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭ്രമണം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നേർരേഖാ ചലനം വർത്തുള ചലനം അല്ലെ റൊട്ടേഷൻ സർക്കുലർ മോഷൻ ലീനിയർ മോഷൻ ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റു രണ്ട് ചലനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ചലനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലം ആടുന്നത് ആ ഒരു ബിന്ദുവിനെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊസിഷനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ഒരു ചലനമാണ് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം തൂക്കിയിട്ട തൂക്കു വിളക്കിൻ്റെ ചലനം ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത്തരം ചലനങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദോലനം എന്താണ് പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളെ അതായത് വസ്തു ഒരു തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ അത് ആ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് അത് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അത് നിൽക്കും അല്ലേ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ അത് നിശ്ചലമാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഊഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഊഞ്ഞാൽ ശക്തിയായിട്ട് ആട്ടി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അത് ആടി ആടി പതുക്കെ പതുക്കെ അതൊരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും അതായത് അതാണ് അതിൻ്റെ തുലന സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ദോലനം അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ ചലനത്തിൻ്റെ പേരുകൂടെ പഠിച്ചു എന്താണ് ദോലനം അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് മോഷൻ ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് മോഷൻ ഓഫ് എ സ്വിങ് സ്വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാൽ മോഷൻ ഓഫ് എ ഹാങ്ങിങ് ലാമ്പ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കിൻ്റെ ചലനം വാട്ട് ആർ ദ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദീസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അബൌട്ട് എ മീൻ പൊസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓസിലേഷൻ അപ്പോൾ ഓസിലേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ദ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അബൌട്ട് എ മീൻ പൊസിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓസിലേഷൻ ഓക്കെ ഓസിലേഷൻ്റെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനിയും ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വസ്തു ഒരു തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം ദ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് എബൌട്ട് എ മീൻ പൊസിഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓസിലേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാണ് കേട്ടോ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ എ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒ ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ദോലനത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ദോലനം പോലെ തോന്നുന്ന മറ്റൊരു ചലനം നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ ഫോർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭുജത്തിൽ റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കുക ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണമാണ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് അതിലൊരു ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കുക അതുപോലെ വലിച്ചു പിടിച്ച റബ്ബർ ബാൻഡിൽ വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുക അത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും
മറ്റൊരു ചലനമാണ് കമ്പനം കമ്പനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ചലനമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഇത്തരം ദോലനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തു പറയും കമ്പനം അഥവാ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ബീറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോങ്സ് ഓഫ് എ ട്യൂണിംഗ് ഫോക്ക് വിത്ത് എ റബ്ബർ ഹാമർ റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ട് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൽ ഒന്ന് അടിക്കുക ടാപ്പ് ഓൺ എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് റബ്ബർ ബാൻഡ് യൂസിങ് എ ഫിംഗർ പ്ലേസ് എ മെറ്റൽ സ്കെയിൽ ഓൺ എ ടേബിൾ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് പ്രോജക്ട്സ് ഔട്ട് ആൻഡ് ടാപ്പ് ദിസ് എൻഡ് യൂസിങ് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കൊരു കാര്യം ഫീൽ ചെയ്യും എന്താണ് ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദീസ് ഓസിലേഷൻസ് ആർ അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് ഈ ഓസിലേഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ല സ്പീഡിലാണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഓസിലേഷൻസിന് ഫാസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻസ് ഇത്തരം ഫാസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൈബ്രേഷൻസ് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻസ് ആർ റെഫേർഡ് ടു ആസ് വൈബ്രേഷൻസ് അപ്പം വൈബ്രേഷനും ഓസിലേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓസിലേഷന് താരതമ്യേന സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും വൈബ്രേഷൻസിന് അത്ര തന്നെ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെ എന്ത് പറയും കമ്പനം എന്ന് പറയുന്നു ഫാസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് വൈബ്രേഷൻ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ചലിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ അവയുടെ ചലന രീതി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുള്ള പ്രയോജനവും എഴുതണം ഒരു ഉദാഹരണം തന്നിട്ടുണ്ട് ചെണ്ടയുടെ ഡയഫ്രം ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അതിൻ്റെ ചലന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദോലനമാണ് എന്താണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ആ ചെണ്ട ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഉദാഹരണമാണ് കറങ്ങുന്ന കസേര നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കറങ്ങുന്ന കസേര ഏതാണ് കറങ്ങുന്ന കസേരയുടെ ചലനം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഭ്രമണമാണ് അല്ലേ സ്വയം കറങ്ങുകയാണത് ഭ്രമണമാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കെന്താ പ്രയോജനം എല്ലാ ദിശയിലും ചലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഏത് ദിശയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കസേര ഉപയോഗിച്ച് ചലിക്കാം അടുത്തത് ക്ലോക്കിലെ സൂചിയുടെ അഗ്രഭാഗം ക്ലോക്കിലെ സൂചിയുടെ ചലനമല്ല സൂചിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിൻ്റെ ചലനമാണ് പറയുന്നത് അഗ്രഭാഗത്തിൻ്റെ ചലനം വർത്തുള ചലനമാണ് അതായത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനം ഈ ചലനം കൊണ്ട് ക്ലോക്കിലെ സൂചി ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പ്രയോജനം സമയം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അടുത്തത് തയ്യൽ മെഷീനിലെ ചെറിയ ചക്രം തയ്യൽ മെഷീനിലെ ചെറിയ ചക്രത്തിൻ്റെ ചലനം ഭ്രമണമാണ് ഓക്കെ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപക ഉപകാരം ആ തയ്യൽ മെഷീനിലെ സൂചി ചലിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ചക്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ആ തയ്യൽ മെഷീനിലെ സൂചി ചലിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ചക്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മുകളിലേക്ക് പോകും താഴോട്ട് വരും ഒരേ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ നേർ രേഖയിലുള്ള ചലനമാണ് നേർ രേഖാ ചലനം ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ അതാണ് പ്രയോജനം അടുത്തത് ഊഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ദോലനമാണ് അല്ലേ ദോലനമാണ് ഈ ദോലനം കൊണ്ട് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ഈ ഒരു ദോലനം എന്ന പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഊഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വിനോദം എന്ന് എഴുതാം വീണയിലെ കമ്പി വീണയിലെ കമ്പിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പനമാണ് ഓക്കെ കമ്പനം അതായത് ആ വേഗത്തിലുള്ള ദോലനം അല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള പ്രയോജനം ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ അടുത്തത് പൊടിമില്ലിലെ ചക്രങ്ങൾ പൊടിമില്ലിലെ ചക്രങ്ങൾക്ക് ഭ്രമണമാണ് ചലനം ഇവ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊടിമില്ല ചക്രങ്ങൾ അവ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ പൊടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത് കൊടുക്കുക അത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് എ ചെണ്ട അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓസിലേഷനും യൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസസ് സൗണ്ട് എന്നാണ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ചെയർ കറങ്ങുന്ന ഒരു ചെയർ അതിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ എന്തായിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലേ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ
ടു മൂവ് അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് എ സ്വിങ് ഊഞ്ഞാൽ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഓസിലേഷനാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്ട്രിങ് ഓഫ് എ വീണ ഒരു വീണയുടെ സ്ട്രിങ് അത് വൈബ്രേഷനാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൗണ്ട് വീൽസ് ഓഫ് എ ഫ്ലോർ മിൽ ഒരു ഫ്ലോർ മില്ലിലെ ചക്രങ്ങൾ റൊട്ടേഷനാണ് ടു ഗ്രൈൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുക ഇനി പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നത് ആ ഒരു ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളിപ്പങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിലിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിർമ്മിച്ച് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് അയക്കാനും സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കളിപ്പങ്കയാണ് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വേണം ഈർക്കിൽ വേണം പിന്നെ നൂല് വേണം കാർഡ് ബോർഡ് വേണം കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ കഷ്ണം മുത്ത് പശ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പിലും അടിഭാഗത്തും പാർശ്വഭാഗത്തും ഓരോ സുഷിരം ഉണ്ടാക്കുക അതായത് മൂന്ന് സുഷിരങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഓക്കെ കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്നും ഒരു പങ്കയുടെ ദളങ്ങൾ വെട്ടിയെടുക്കുക അതായത് നീണ്ട ചതുരത്തിലുള്ള രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ വെട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഈർക്കിലിൻ്റെ മുകളറ്റത്ത് മുത്തു കോർത്ത് വെച്ച് പങ്കയുടെ ദളങ്ങൾ മുത്തിനു മുകളിൽ പശയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക ഈർക്കിലിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നൂൽ കെട്ടുക അപ്പോൾ ഈർക്കിലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മുത്ത് കോർക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ദളങ്ങൾ പങ്ക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതിൻ്റെ ദളങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ടൊരു നൂല് കെട്ടണം സ്വതന്ത്രമായി തിരിയത്തക്ക വിധം ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പിലും താഴെയുമുള്ള സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ഈർക്കിൽ കടത്തി വയ്ക്കുക നൂലിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ആഗ്രഹം ബോട്ടിലിൻ്റെ പാർശ്വഭാഗത്തെ സുഷിരത്തിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുക നൂലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ഈർക്കിൽ കഷ്ണം കെട്ടിവെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളിപ്പങ്ക ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കളിപ്പങ്ക ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈർക്കിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നൂല് മുഴുവൻ നമുക്ക് അതിൽ ചുറ്റാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആ നൂലിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ആഗ്രഹം പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ പങ്ക കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ് എസ് മേക്ക് എ ടോയ് ഫാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടോയ് ഫാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണ്ടത് എ സ്മോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ റിപ്പ് ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ട്രീ ലീഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈർക്കിൽ പിന്നെ ത്രെഡ് കാർബോഡ് പീസ് എ ബെഡ് ആൻഡ് ഗ്ലൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മേക്ക് എ ഹോൾ ഈ ചോൺ ദ ലിഡ് ബോട്ടം ആൻഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ ആ സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ആ സൈഡിലും ഓരോ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക കട്ട് ഔട്ട് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് എ ഫാൻ ഫ്രം കാർഡ് ബോർഡ് കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്നും ഫാനിൻ്റെ ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഫിക്സ് ദ ബെഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ റിബ് ഈർക്കിളിയുടെ അറ്റത്ത് മുത്ത് ഉറപ്പിക്കുക ഫിക്സ് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ ഫാൻ ഓൺ ദ ബെഡ് യൂസിങ് ഗ്ലൂ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫാനിൻ്റെ ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക ടൈ ദ ത്രെഡ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ റിബ് എന്നിട്ട് ആ ഈ ഈർക്കിളിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് നൂല് കെട്ടുക ഓക്കെ പാസ് ദ റിബ് ത്രൂ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഹോൾസ് ഇൻ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ സച്ച് ദാറ്റ് ദ റിബ് മൂവ്സ് ഫ്രീലി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതായത് നമ്മുടെ ഈർക്കിളി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തണം കടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈർക്കിളി ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം പുൾ ഔട്ട് ദ ഫ്രീ എൻഡ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് എന്നിട്ട് ആ നമ്മുടെ നൂലിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ഈർക്കിലും കൂടെ കെട്ടുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈർക്കിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ നൂലും അതിൽ ചുറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ പങ്ക് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ സാറ് വീണ്ടും വേറെയും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേതെങ്കിലും ഒരു